So, hallo ihr Lieben, hier ist der Alexander von der Diana Flötenwerkstatt in Dresden in Sachsen, Flöten des Herzens. Und heute seht ihr mich mal seit ganz langem mal wieder mit einer Auftragsflöte, die ich fertig gemacht habe, wo ich mal ein extra Video dazu mache, wo ihr nicht nur die Flöte hört und seht, sondern auch mal mich dazu. Und der Anlass ist, dass ich äh, mal zeigen will, wo ich mittlerweile mit dem Diana Flötenbau angekommen bin, was vor allen Dingen individuelle Auftragsarbeiten betrifft. Ähm, falls ihr meinen Kanal schon ein länger verfolgt, ich lade ja fast jede Flöte hoch, die ich gebaut habe. Und auch auf meiner Website, da zeige ich so die Flöten, die ich bisher gebaut habe, in, den, in mehreren Galerieansichten äh, über die letzten drei Jahre. Und jede Flöte ist ein Einzelstück. Und äh, jede Flöte ist ganz individuell gestaltet. Das Besondere an dieser Auftragsflöte ist, das ist jetzt hier eine FIS-Flöte, Herzton. 440 Hertz Konzertstimmung aus einer hellen Zeder mit einem Rotzederreiter. Und hier ist jetzt was Besonderes, nämlich das Mundstück. Normalerweise mache ich meine Mundstücke ganz typischerweise so spitz. Das ist eigentlich typisch. Und hier ist jemand, äh, sie hat sich gewünscht, dass das Mundstück so geformt ist. Weil dann ähm, habe ich immer mal wieder, dass Menschen sich melden, die haben solche Probleme mit den Händen oder mit der Wirbelsäule. Und das ist dann sozusagen leichter zu spielen. Weil eben, wenn man Beschwerden im Nacken hat, in der Wirbelsäule, im Schulter-Nackenbereich, Kopfbereich, dann kann sowas günstiger sein. Also eine besondere äh, Anfertigung mit Mundstück, das ist jetzt mittlerweile das zweite. Das ist mir jetzt schon ziemlich gut gelungen, finde ich. Und was noch ist, ich mache mittlerweile auch Sechslochflöten, moderne Sechslochflöten. Ist hier, du siehst hier, dass die Fingerlöcher unterschiedlich angeordnet sind. Das heißt, das unterste ist nach außen versetzt. Das mache ich ja jetzt schon länger, dass du sozusagen fürs Handgelenk das leichter greifen kannst. Dadurch hast du weniger Spannung im Handgelenk im unteren und kannst die Flöte leichter greifen. Auch wenn du zum Beispiel kleinere Hände hast, kleinere Finger hast. Und hier ist auch das unterste Finger noch auf der anderen Seite auch versetzt. Das heißt, du hast hier für beide Handgelenke eine entspanntere Haltung. Das ist ziemlich cool. Da musst du das nicht, dich nicht so hier nach unten verkrampfen, sozusagen. Für mich persönlich ist es überhaupt kein Problem. Ich habe sehr lange Finger. Für mich können auch alle Fingerlöcher untereinander sein und deutlich länger sein. Aber für manche ist es eben doch deutlich angenehmer, gerade wenn man Beschwerden hat in den Fingern oder ich habe ja über 15 Jahre als Physiotherapeut gearbeitet und dadurch weiß ich, wie das ist. Ich habe sehr viele Menschen behandelt und dadurch kann ich da auch individuell drauf eingehen und kann das sehr nachvollziehen. Genau, ich spiele jetzt mal die Flöte. Das Neue ist jetzt natürlich, ich baue jetzt seit kurzem eben auch die modernen Sechslochflöten. Dadurch hast du im Prinzip, was ich bisher so entdeckt habe, drei verschiedene äh, Skalen, die du spielen kannst. Du kannst, wenn du das oberste Loch von das äh, dritte Loch von oben, wenn du das zuhältst oder zubindest, ich äh, tendiere dazu und ich empfehle auch, das beim Üben direkt zuzuhalten, dann hast du die traditionelle Fünflochflöte und da hast du die Mollpentatonik. Wenn du das unterste, äh, das dritte Loch von unten zuhältst, also eins darunter, na, das hat man gerade und jetzt das, nimmst du sozusagen den Ringfinger und spielst da die Pentatonik. Da hast du eine, eine, andere, eine andere Klangfarbe der Pentatonik. Und was jetzt neu dazu kommt, das übe ich aber gerade selber noch, ist, dass man in dieser Pentatonik eine Art orientalische Skala spielen kann. Die geht dann so. Richtig cool, übe ich gerade, macht voll Laune. Habe ich bei einem anderen Flötenbauer bei Proklang entdeckt. Habe ich auch gleich eine Nachricht geschrieben unter seinem Video, dass es das total cool ist, dass er das gezeigt hat. War mir bisher gar nicht bewusst, dass das möglich ist. Also du hast mit so einer Sechslochflöte äh, einiges an Möglichkeiten. Okay, äh, ja, das wollte ich einfach mal zeigen, was da so möglich ist. Und jetzt spiele ich zum Schluss nochmal auf der Flöte ein bisschen.
Jo. Also viel Spaß mit dieser schönen Herztonflöte aus Heller Zeder in 440 Hertz mit einem Rotzederreiter. <lacht> 